wybitna, silna, ambitna, niezależna, odważna, wspaniała. Wprost ideał. Każdy chciałby być jej partnerem, ale nie każdy ma ten ogromny zaszczyt. Ford Explorer. Odkrywca. Legendarny, luksusowy, potężny amerykański SUV. To jemu przypadł ten honor, aby towarzyszyć Mai Włoszczowskiej w podróżach, po drogach i bezdrożach każdego dnia. Maju, z przyjemnością przekazuję Ci ten kluczyk do Forda Explorera. Bardzo, bardzo się cieszę. Amerykański SUV był naprawdę zawsze moim marzeniem, więc to marzenie się dzisiaj spełnia. A z tym czerwonym kolorem trafiliście absolutnie idealnie w petarda. Bardzo się cieszę. Skończyłam właśnie swoją ponad 20-letnią karierę zawodowego sportowca. Przyznam, że nie lubię jednak opowiadać o tym, jak zaczęła się moja przygoda z rowerem. Zdecydowanie bardziej wolę wracać w moje rodzinne strony do miejsc, w których ona się zaczęła. Przypominać je sobie, opowiadać o nich i odkrywać je zupełnie na nowo. Uwielbiam również odkrywać zupełnie nowe, ciekawe miejsca w Polsce, najlepiej właśnie na rowerze, aktywnie i sportowo. Teraz do tego odkrywania mogę zaprosić również Ciebie. Ja, Maja Włoszczowska i mój hybrydowy Ford Explorer. Wiadomo, może ja pójdę tam poprosić, żeby chwilę nie jeździli, co? Uważam, że uprawiam jedną z najpiękniejszych dyscyplin sportowych. Przede wszystkim dlatego, że rower pozwala dotrzeć w niesamowite miejsca. To nie tylko jest wysiłek fizyczny, to nie tylko jest frajda z jazdy w terenie, ale to też jest odkrywanie świata, odkrywanie Polski, odkrywanie przepięknych terenów. Cieszę się bardzo, że teraz mam możliwość, aby oderwać się od rutyny treningowej, oderwać się od tego, co pokazuje mój licznik, tent na watów i innych zaleceń treningowych i skupić się już tylko i wyłącznie na odkrywaniu tych przepięknych miejsc i podzieleniu się nimi z Wami. Jesteśmy w Jeleniej Górze, w której zaczęła się moja przygoda z rowerem górskim. Tutaj się wychowywałam, tutaj mieszkam cały czas na co dzień, tutaj trenowałam przez wszystkie lata swojej kariery. No i wyszło mi to nie najgorzej, co znaczy, że to jest naprawdę świetne miejsce na rower. Przygotowałam dla Was dzisiaj dwie trasy. Jedna łagodniejsza dla każdego, nie za długa, przebiegająca przez całą Dolinę Płaców i Ogrodów. Drugie miejsce to już trasa bardziej ambitna dla kolarzy górskich, którzy już umieją jeździć na rowerze, ale to nie znaczy, że w te miejsca nie można dojechać, nie mając tych super umiejętności. Są też ścieżki łatwiejsze, są, są trasy, na których poradzą sobie początkujący, dlatego absolutnie zachęcam do tego, żeby eksplorować teren, odkrywać go i przyjeżdżać także w te prawdziwie górskie miejsca. Witajcie, jesteśmy pod Pałacem Wojanów, stąd rozpoczniemy naszą dzisiejszą wyprawę rowerową. Tak więc zmieniamy cztery koła na dwa, ale zanim ruszymy, to jeszcze opowiem Wam kilka słów o tym miejscu. Pałac Wojanów to niegdyś romantyczna rezydencja dworska, wybudowany w połowie XVII wieku. Ciekawostka, zamieszkały nieprzerwanie przez ponad 400 lat. Pałac Wojanów jest dla mnie wyjątkowym miejscem, ponieważ kiedy w 2008 roku w grudniu okazało się, że straciliśmy sponsorów w wyniku kryzysu finansowego, ja pozostałam bez drużyny, no, nie była to najprzyjemniejsza sytuacja, mocno stresująca tuż przed Bożym Narodzeniem. Wykonałam telefon do szanowanego mecenasa polskiego kolarstwa, pana Dorysza Miłka, z pytaniem o to, czy nie zechce objąć sponsoringiem mniej mojej drużyny. On wówczas mówi, wpadaj, jesteśmy z firmą w Wojanowie, więc tutaj właśnie przyjechałam na 
negocjacje na zachęcanie go, aby zainwestował w kolarstwo górskie i tak przez kolejne 4 lata mogłam skupić się na sporcie i trenować i zdobywać kolejne sukcesy. Stąd zabieram Was na pętlę, która będzie miała niecałe 40 km. Czystej jazdy na rowerze będzie to około 2-2,5 godziny, ale że po drodze mamy wiele fantastycznych miejsc i przepiękne pałace, zarezerwujcie sobie na całą wycieczkę na pewno kilka godzin. W trakcie naszych rowerowych wypraw musimy pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy poruszamy się po drogach publicznych, tak jak tutaj. Owszem, bywają one genialne dla rowerzystów, ale musimy pamiętać, że nie jesteśmy na drodze sami. Tą drogą musimy się dzielić z innymi, przede wszystkim z samochodami. Od lat przypomina o tym marka Ford w ramach swojego programu Podziel się drogą. W ten sposób aktywnie promuje bezpieczeństwo, ale także dobre relacje pomiędzy kierowcami a rowerzystami. A o nie, o czym z własnego doświadczenia wiem, nie zawsze jest łatwo. Dla mnie jedną z najważniejszych zasad dzielenia się drogą jest właściwe sygnalizowanie swoich zamiarów, tak aby kierowcy nie byli zaskoczeni nagłymi manewrami rowerzysty. Dlatego skręcamy w lewo, pokazujemy, gdzie jedziemy i dopiero wtedy zmieniamy pas. Moi drodzy, pamiętajcie, dzielimy się drogą. Karpniki to niewielka miejscowość położona u stóp gór Sokolich. To też miejsce, w którym ja zaczynałam swoje treningi w kolarstwie górskim razem z klubem Śnieżka Karpacz. Zaliczyłam tam swoje pierwsze poważne gleby. Karpniki to bardzo częste miejsce na trasie moich treningów czy przejażdżek rowerowych, zarówno gdy jadę rowerem szosowym, gravelowym, czy jak jadę rowerem MTB, dlatego, że to jest po prostu przepiękne miejsce, uwielbiam tędy jeździć, jest mały ruch samochodowy, świetny pałac Karpniki, ale i bajeczny widok na Karkonosze. Dotarliśmy do Staniszowa. Staniszów to dawna wieś rycerska z końca XIV wieku, a jej najbardziej okazałym miejscem jest renesansowy dwór z drugiej połowy XVI wieku, przerobiony na barokową rezydencję. To miejsce trochę ukryte przed masowym ruchem turystycznym, który skupia się w Karpaczu i Szklarskiej Porębie, za to doskonale znane wśród miejscowej społeczności. Pałac Staniszów został odrestaurowany dopiero w 2001 roku. Dla nas to świetne miejsce na chwilę odpoczynku, przystanek, małą kawę, przepięknej scenerii i pomału będziemy wracali do samochodu, bo to już ostatni przystanek na naszej trasie. A chcemy zdążyć jeszcze na drugą trasę, którą dla Was przygotowałam, tym razem nieco bardziej wymagającą. Jedziemy do Michałowic, gdzie rozpoczyna się druga przygotowana przeze mnie dzisiaj trasa. Trasa specjalnie pod rowery górskie. Będzie to mieszanka ścieżek, szlaków górskich, szutrów, ale i tak zwanych single tracków rowerowo olbrzymy, czyli tras przygotowanych specjalnie dla kolarzy górskich. Jesteśmy na parkingu w Michałowicach, który jest nie tylko bajecznym punktem widokowym na śnieżne kotły, ale także początkiem naszej drugiej trasy. A co do tras, linki do tej oraz innych tras, które razem będziemy odkrywać, znajdziecie w opisie pod filmem. Podstawowa zasada, gdy zaczynamy uczyć się jeździć na rowerze górskim, pamiętajmy, patrzymy zawsze do przodu. Nie na przeszkodę, która jest bezpośrednio pod naszym kołem, tylko na tor jazdy, który jest nieco dalej przed nami, więc wzrok do przodu. Gdy zaczyna się podjazd, 
redukujemy przełożenie dużo wcześniej, tak aby, gdy zacznie się stromo, nie zaskoczył nas ciężki obrót twardy, bo po prostu na stromiźnie go nie przepchniemy, będziemy musieli zsiąść z roweru, albo zerwiemy łańcuch, co będzie jeszcze gorszą konsekwencją. Dotarliśmy na Złoty Widok, moje ulubione miejsce w Karkonoszach i w tym miejscu chciałabym się z Wami pożegnać. Bardzo dziękuję, że towarzyszyliście mi w odkrywaniu moich rodzinnych stron. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do tego, aby przyjechać i mnie tutaj odwiedzić. To dopiero początek naszych rowerowych przygód, więc zapraszam Was serdecznie, aby towarzyszyć mi w odkrywaniu innych ciekawych rowerowych miejsc w Polsce w kolejnych odcinkach.